പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ എം സുകുമാരൻ അന്തരിച്ചു എഴുപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അന്ത്യം തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ ചിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു മിഥുൻ സുധാകരൻ ചേരുന്നു മിഥുൻ എപ്പോഴായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണമുണ്ടായത് വിവരങ്ങൾ കാർത്തിക ഇന്ന് രാത്രി ഒൻപത് പതിനഞ്ചോടു കൂടിയാണ് തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം ആന്തരിച്ചത് ദീർഘനാളായി വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയുള്ള വിവിധ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളായി അദ്ദേഹം ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു അടുത്തിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ന്യൂമോണിയ ബാധിക്കുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചത് അതിനുശേഷം അവിടെ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലുൾപ്പെടെ അദ്ദേഹം ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ഒൻപത് പതിനഞ്ചോടു കൂടി ഹൃദയ മായ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നാളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന് അർപ്പണം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി പൊതുദർശനങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം സ്വവസതിയിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയുള്ള വസതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് കാർത്തിക കോഴിക്കോട് നിന്ന് കെ മധുവുമുണ്ട് മധു മലയാള സാഹിത്യത്തിന് തീരാ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകളെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്താം കാർത്തിക മലയാള ചെറുകഥ ആദ്യമായി രാഷ്ട്രീയ ആധുനികതയെ സ്പർശിച്ചത് എം സുകുമാരിലൂടെയാണ് എന്ന് പറയാം തീർച്ചയായും പട്ടത്തു വിളയെ മറന്നുകൊണ്ടല്ല ഇത് പറയുന്നത് എന്നാൽ സാധാരണ വായനക്കാരനിലേക്ക് സസൂക്ഷ്മം അന്നത്തെ അതത് കാലഘട്ടത്തിലെ സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് കഥ എഴുതിയ എഴുത്തുകാരനാണ് ശക്തിയ എന്ന ഒറ്റ നോവൽ മതി എം സുകുമാരനെ എക്കാലത്തെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ബഷീറിന്റെ ശബ്ദങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ മലയാളി വായനാ സമൂഹം ശേഷക്രിയയും മറ്റു പല കാരണങ്ങളാൽ അകറ്റി നിർത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് പാർട്ടി പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകേണ്ടി വരുന്ന കുഞ്ഞയ്യപ്പന്റെ ജീവിത വ്യഥകളിലൂടെ ഒരു സമൂഹം എത്തിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സാമൂഹിക ദുരന്തങ്ങളുടെ നേർക്കാഴ്ച കൂടിയായിരുന്നു അന്ന് സുകുമാരൻ വരച്ചിട്ടത് എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് തന്നെയുള്ള കഥകളിലൂടെ തന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമായി എഴുതി ചേർക്കാൻ സുകുമാരനായി തൂക്കുമരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷകരുടെ ത്രാസ് സിംഹാസനങ്ങളിൽ തുരുമ്പ് തുടങ്ങിയ കഥകളെല്ലാം അതിലും അതിലുപരിയായി ജലജീവികളുടെ രോഗം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒറ്റ കഥയുണ്ട് ജയറാം പഠിക്കലിന്റെ പിന്നീടുള്ള അവസ്ഥകളെ പോലും രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രവച പ്രവാചക സ്വഭാവമുള്ള കഥകളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റേത് എന്ന് പറയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പോൾ എം എ ബി ബി നമുക്കൊപ്പം ശ്രീ എം എ ബി ശക്തമായ നിലപാടുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരനെയാണ് മലയാള സാഹിത്യം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അനുസ്മരിക്കുന്നു മലയാള കഥാസാഹിത്യത്തിലെ ഒരു അസാധാരണ പ്രതിഭയായിരുന്നു എം സുകുമാരൻ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥകൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ആരാധകൻ ആയിരുന്ന ഞാൻ അദ്ദേഹം ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഓഫീസിന്റെ ചുമതലക്കാരനായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കൊല്ലത്തെ ഒരു എളിയ പാർട്ടി പ്രവർത്തകനായി എ ജി എസ് ഓഫീസിൽ ഒരു ജീവനക്കാരന്റെ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെന്ന് കത്ത് കൊടുത്തത് എൻ സുകുമാരന്റെ കയ്യിലാണ് അദ്ദേഹം അതെല്ലാം വാങ്ങി വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പേരെന്താണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ സുകുമാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്നൊരു മിന്നല് പോലെ എന്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയത് എ ജി എസ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ട അതിപ്രസിദ്ധ കഥാകൃത്തായിട്ടുള്ള എൻ സുകുമാരൻ അത് തന്നെയാണോ അദ്ദേഹം അത് ഞാൻ അന്വേഷിക്കുമ്പോ ഒരു ലജ്ജ കലർന്ന ചിരിയായിരുന്നു എം സുകുമാരന്റെ മുഖത്തുള്ളത് തന്നിലേക്ക് തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കൂടിയിരിക്കുന്ന വളരെ അന്തർമുഖനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും സാഹിത്യ പ്രതിഭയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പക്ഷെ പുറം ലോകത്തെ അസമത്വങ്ങളും അരികുകളിലേക്ക് ആട്ടിപ്പായിക്കപ്പെടുന്നവരുടെയും നിശബ്ദരാക്കപ്പെടുന്നവരുടെയും ഒക്കെ പ്രാണസങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ ഇത്ര തീക്ഷ്ണമായി തന്റെ കഥകളിലേക്ക് വരച്ചിടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞത് തന്റെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളെയും ഈ അന്തർമുഖൻ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സംഘഗാനവും അവരുടെ ഗാനവും ഒക്കെ പോലുള്ള രചനകൾ ദാർശനിക മാനങ്ങളുള്ള രചനകളാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല അതിനുശേഷം വ്യക്തിപരമായി ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വലിയ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ശ്രീചിത്രയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ദീർഘമായി കുറെ നാൾ അദ്ദേഹം ചികിത്സയിലായിരുന്നു അപ്പൊ പോയി കാണുമ്പോ അദ്ദേഹം തൊട്ടടുത്ത ദിവസം 
അദ്ദേഹം കഥാലോകത്തെ ഒരു വേറിട്ട ജനുസായിരുന്നു അസാധാരണമായ നന്മയുള്ള സത്യസന്ധതയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത കാരണങ്ങളാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനവുമായിട്ട് അദ്ദേഹം കുറച്ചകന്നു പക്ഷെ പാർട്ടിയുമായിട്ട് അകലേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ട എം ഗംഗാധര കുറുപ്പിനെ പോലെ പിന്നീട് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാനായ സഹാവ് ഗംഗാധര കുറുപ്പിനെ പോലെ ഞങ്ങൾ പലരും അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിബന്ധവും കുടുംബബന്ധവും വീണ്ടും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ബന്ധങ്ങളെയും വിലമതിച്ചിരുന്ന ഒരു ഒരു ജീനിയസ് ആയിരുന്നു എം സുകുമാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേർപാട് വലിയൊരു ആഘാതമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖവും അനുശോചനവും അറിയിക്കുന്നു പുതിയ തലമുറയിലെ എഴുത്തുകാർക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു ദീപഗോപുരം പോലെ പ്രചോദനം നൽകും എന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വളരെ നന്ദി ശ്രീ എം എ ബി ബി ഈ ഘട്ടത്തിൽ എം സുകുമാരനെ അനുസ്മരിച്ചതിനായി ഇപ്പോൾ എഴുത്തുകാരൻ സച്ചിദാനന്ദനുണ്ട് നമുക്കൊപ്പം എം സുകുമാരനെ അനുസ്മരിക്കാൻ ശ്രീ സച്ചി ക്ഷമിക്കണം സിവിക് ചന്ദ്രനാണ് ചേരുന്നത് ചെറുകഥയിലൂടെ തുടങ്ങി മലയാള സാഹിത്യത്തിന് സമഗ്രമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ എഴുത്തുകാരനാണ് എം സുകുമാരൻ എങ്ങനെ അനുസ്മരിക്കുന്നു ശ്രീ സിവിക് ചന്ദ്രൻ യൗവനത്തിന് ഒരു ഇതിഹാസകാരൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദ്ധ യൗവനത്തിന്റെ ഇതിഹാസകാരൻ ആര് എന്ന് ചോദ്യത്തിന് എഴുപത് എൺപതുകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മലയാള വായനക്കാരൻ ഒറ്റ പേരെ പറയൂ മറുപടിയായി എം സുകുമാരൻ എന്ന് അദ്ദേഹം പത്ത് വർഷം നിശബ്ദനായിരുന്ന ഇതിനു മുമ്പും അതിനുശേഷവും എഴുതിയ കൃതികൾ അദ്ദേഹം ശേഷക്രിയയും പിതൃതർപ്പണവും എഴുതി എഴുത്ത് അവസാനിപ്പിച്ച കാലം ഇതെല്ലാം ഓർക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ എഴുപത് എൺപതുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മുഴുവൻ കടലെടുത്തു പോയാലും എം സുകുമാരന്റെ കഥകൾ കേരളത്തിലെ ക്ഷുബ്ധ യൗവനത്തിന് സാക്ഷ്യം പറയും സാക്ഷി പറയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എം സുകുമാരനെ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും എല്ലുറപ്പുള്ള കഥകൾ എഴുതിയ കഥാകൃത്തായ കഥാകൃത്തയാക്കിയതിന് പിന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അദ്ദേഹം എ ജി സോഫീസിലെ സംഘടനയുടെ ആദ്യകാല പ്രവർത്തകനാണ് പ്രസിഡന്റ് നേരിട്ട് ഡിസ്മിസ് ചെയ്ത അപൂർവം തൊഴിലാളി സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ ഒരാളാണ് എം സുകുമാരൻ അദ്ദേഹമാണ് കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രമായുള്ള വിപ്ലവകാരികളായ ഇന്റലക്ച്വൽസിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ കെ വേണുവിനും കെ പി കുമാരനും പി ടി തോമസിനും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം സജീവ രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും ഈ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ കഥകളുടെ വിപ്ലവ കഥകളുടെ അയർമണ്ണായി മാറിയത് അത് പ്രത്യയശാസ്ത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ തകർച്ച ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പതനം അത് പിതൃതർപ്പണത്തിലൂടെയും ശേഷക്രിയയും അദ്ദേഹം കേരളത്തിന്റെ ഭാവി പ്രവചിക്കുകയായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായും പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ തന്നെ സർഗാത്മകതയാക്കിയ ഒരു എഴുത്തുകാരന് ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ പതനത്തിന് ശേഷം എഴുതാനാവില്ല അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം എഴുത്ത് നിർത്തിയത് അദ്ദേഹം എഴുത്ത് നിർത്തുമ്പോൾ ഒരു പ്രമേയത്തിന്റെ തന്നെ പര്യവസാനം ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ആ കാലത്ത് സുകുമാരൻ കഥകൾ എഴുതിയിരുന്ന കാലത്ത് ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് സഹാവി ലാൽ സലാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു വളരെ നന്ദി സിവിക് ചന്ദ്രൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ എം സുകുമാരനെ അനുസ്മരിച്ചത് കെ മധുവും മിഥുൻ സുധാകരനുമാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സാഹിത്യകാരൻ എം സുകുമാരൻ അന്തരിച്ചിരിക്കുന്നു ശ്രീ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലായിരുന്നു അന്ത്യം സംഭവിച്ചത് ഹൃദയാഘാതത്തെ തു